Gracias, señora presidente. Eh, vamos a empezar sin mayor introducción. Indudablemente este debate pues estaba preparado en honor a Ingrid Betancourt, ya se hizo aquí un homenaje y leímos la parte pertinente. Hay unos, unas segundas personas a las cuales les quisiera dedicar este personaje, son los concejales que ustedes ven en esa foto, varios de ellos, la mayoría de los que están allí fueron asesinados por las FARC, algunos en forma individual, otros en el recinto del Consejo cuando debatían en la Comisión de Presupuesto. Ellos son Armando Zafra del Partido Liberal, Miriam Martínez del Partido Liberal, Hermán Carabalí Rodríguez, Liberal, Silvio Mesa, Liberal, Gerardo Collazos, concejal, concejal del Polo Democrático, inválido, asesinado por las FARC, Ausencio Larte del Movimiento Participación Cívica Comunitaria, lo mismo que Willard Villegas. A ellos les dedicamos este debate. Y obviamente a nuestro compañero inválido asesinado por las FARC, FARC cuando era el único concejal del Polo Democrático del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Como en los casos del debate sobre paramilitarismo, he utilizado la misma metodología, un análisis de la microfísica del poder, del poder micro en una región concreta, en unos hechos concretos, y a partir de allí establecer un análisis general de lo que son las FARC, en aquel entonces lo hicimos con el paramilitarismo, y una tercera parte de este debate, que igual que hicimos en el caso del paramilitarismo, es una propuesta de salida al problema, cómo superar el problema en la sociedad colombiana. Las eh, opiniones que voy a dar aquí son exclusivamente personales. Y por tanto, sobre mí recae esa responsabilidad. El hecho en concreto que, con que comienzo este análisis es la masacre de una familia liberal, de dirigentes liberales, la familia Turbaycote. Habían secuestrado a uno de los hermanos Turbaycote. En el secuestro había muerto Rodrigo Turbaycote, quien fue presidente de la Cámara de Representantes, la primera vez que yo asistí a ese escenario allá en los años, primeros años de los 90, y no pasó mucho tiempo de la muerte de Rodrigo Turbaycote cuando en un 29 de diciembre del año 2000, cuando se dirigían a la posesión de un alcalde electo de su grupo en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, en la carretera en Doncello fueron interceptados sus vehículos brindados y allí asesinaron a la mamá de Rodrigo Turbay, doña Inés Cote de Turbay, a su hermano Diego Turbay Cote y sus escoltas y acompañantes. Decenas de tiros fueron disparados contra sus cuerpos. Ese es el listado de víctimas en aquella ocasión, siete personas en estado de indefensión, asesinadas. El autor material de la masacre, ¿quiénes fueron? Está evidentemente comprobado la columna Teófilo Forero de las Farc, que actúa en la región. Pero no solamente esta columna asesina a una señora ya de edad, a su hijo indefenso, a un periodista y a sus escoltas, sino que alrededor de esta masacre de personas civiles en la carretera ocurren, y por esa muerte, otros hechos. Por ejemplo, en el proceso aparece la denuncia de un testigo, un señor taxista, que por el azar de la vida se encontraba en la carretera en el momento de los hechos. Ese señor taxista le informa su nombre obviamente no lo voy a, a publicar aquí, le informa lo siguiente a la justicia colombiana. Yo fui el primero que llegué al sitio 
que sellaba la vía de Puerto Rico hacia Doncello en el sitio de la masacre. Es por eso que el vehículo de mi propiedad fue grabado por todos los noticieros y en efecto se mira de primero, razón por la cual se ha basado la guerrilla de las FARC para dar muerte a los taxistas que de una u otra forma pasaron por el sitio de los hechos en momentos en que este ocurría, ya que por información de un noticiero se dijo que la masacre fueron las FARC y que unos taxistas, se decían, los habían visto. Cuando yo llegué al sitio donde estaban haciendo el levantamiento, nos reunimos con unos cinco taxistas. Detrás mío estaba el indio, otro que dicen Cháquira, estaba mi cofrito, estaba el calvo, el chimbe, otro que le dicen el indio, y pasa a otra parte de su declaración y dice, pasados unos 15 días más o menos desapareció el indio, ¿Quién fue el primero que se perdió? Se perdió un día sábado con el taxi y apareció el martes por la mañana al pie del sitio conocido como el Desquite en Puerto Rico. Muerto dentro de una bodega del carro, ya estaba descompuesto, presentaba signos de tortura y ultimado con arma de fuego. No recuerdo el nombre de él porque en el gremio nos conocemos es por el apodo. El sábado siguiente mataron a mi cofrito en el perímetro de puer, urbano de Puerto Rico. Después, como a los ocho días, mataron a un muchacho taxista de Doncello, conocido como El Calvo. Lo mataron en Doncello. Después, como a los ocho días, también un martes, bajaron a los pasajeros del carro y se llevaron a Yesit en el mismo carro, venía de San Vicente, que era taxista de Puerto Rico. Lo mataron en el pueblo. En total, han matado ocho taxistas. Por todos y ellos estuvieron en el sitio de la masacre el día de los hechos. El fundamento de mi denuncia es que en el terminal de transportes un pasajero le informó a un revoleador que trabaja en el terminal que el pasajero había visto una lista que portaba la guerrilla y que él lo había visto el día que se llevaron a Yesit. Y ese mismo día al parecer se llevaron a un pasajero de Yesit. En la lista habían 28 personas de los cuales había dicho el guerrillero que le tenía, que ya tenían cuatro muertos y que faltaban 24 por matar. Esa lista estaba conformada por puros taxistas que trabajaban en esa ruta. Es decir, que además de matar a la familia Turbay y a sus acompañantes en el carro, las FARC días después se dedicó a matar a los testigos. Los primeros, por informes de un noticiero, eran los taxistas. Ocho de ellos murieron en los días consecutivos, algunos con señales de tortura. La lista total era de 28 taxistas.